हाई एवरी वन व्हाट्सअप तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फोर एग्रीकल्चर तो यार एग्रीकल्चर टू वर्ड्स एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना है एग्री का मतलब होता है लैंड एंड कल्चर रेफर्स टू कल्टीवेशन इंडिया की लगभग टू थर्ड पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज है तो यार अब हमें अपना फूड भी यहीं से मिलता है प्लस ये इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी सप्लाई करता है तो इसीलिए एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है हमारे सर्वाइवल के लिए प्लस हमारी इकोनॉमी के लिए भी तो यार अलग अलग जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग मैथड्स प्रैक्टिस किए जाते हैं और हमें इस चैप्टर में उन मैथड्स को ही डिस्कस करना है तो शुरुआत करते हैं प्रेमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से तो अभी तक हम पिछली क्लासेस में स्लैश एंड वन मेथड या शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पढ़ते आए हैं ठीक है और वही होती है प्रेमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो बेसिकली इसमें होता क्या है एक फैमिली मिलकर एक लैंड पैच को क्लियर करती है वहां पे जो भी छोटे मोटे पेड़ होते हैं उनको बर्न कर दिया जाता है और अब जो एश बचती है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देती है उसके बाद वो कोई सीड्स डाल देते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए विद द हेल्प ऑफ प्रेमेटिव टूल्स जैसे एरो हो गया या फिर डिगिंग स्टक्स और यार फिर उसके बाद ये लोग रेनफॉल पर डिपेंडेंट होते हैं ठीक है थीके? और फाइनली बाद में वो फैमिली मेंबर्स मिलकर उस क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं और कुछ सालों बाद जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है तो ये किसी दूसरे प्लेस पर शिफ्ट हो जाते हैं तो यार इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसे जूमिंग कहते हैं वही मैक्सिको में इसे मिल्पा बोलते हैं नंबर टू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग तो ये फार्मिंग हाईली पॉपुलेटेड एरिया में प्रैक्टिस की जाती है यहाँ फार्म के जो साइज होते हैं वो बड़े होते हैं तो यार ऑब्वियसली फिर लेबर की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाती है प्लस यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स और इरीगेशन चाहिए होती है नंबर थ्री कमर्शियल फार्मिंग तो ये कमर्शियल पर्पज के लिए की जाती है मतलब यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स डाले जाते हैं जैसे एच सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके नंबर फोर प्लांटेशन प्यार प्लांटेशन भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही है इसमें एक बड़े से फार्म में एक ही टाइप की क्रॉप को उगाया जाता है और फिर फर्दर उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में तो यार ये कैपिटल इंटेंसिव है इसमें बड़ा पैसा लगता है इसके साथ साथ इसमें लेबर की भी बहुत नीड होती है नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप पैटर्न तो यार मेनली थ्री क्रॉपिंग सीजन होते हैं नंबर वन रबी मतलब विंटर सीजन तो मेनली नवंबर दिसंबर के आसपास क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और अप्रैल मई में उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है फॉर एग्जाम्पल वीट मस्टर्ड ग्राम नंबर टू खरीफ मतलब समर सीजन तो जून जुलाई में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और सेप्टेम्बर अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है फॉर एग्जाम्पल राइस बाजरा मेज तो अब यहाँ वन मार्कर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है असम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ एक साल में पैडी यानी राइस की थ्री वेराइटीज ओस अमन और बोरो को ग्रो किया जाता है नंबर थ्री रबी सीजन तो रबी और खरीफ के बीच में एक शॉर्ट सीजन आता है रबी और इसमें मेनली वाटरमेलन वेजिटेबल्स और फॉर्डर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है तो यार एन में थर्टीन के अराउंड कुछ क्रॉप्स दी गई हैं पर हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिक्स क्रॉप्स को ही डिस्कस करेंगे बाकी बची हुई आप एक बार नोट से पढ़ लेना ओके सो नंबर वन इज राइस तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन राइस को कंज्यूम करती है और इसीलिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है राइस प्रोडक्शन में तो राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसे हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है प्लस अबव हंड्रेड सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रिक्वायर होती है तो मेनली पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में राइस को ग्रो किया जाता है नंबर टू वीट तो वीट हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में तो यार वीट को रबी सीजन में ग्रो किया जाता है और इसे लगभग 50 टू 75 परसेंट रेनफॉल रिक्वायर होती है और मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश नंबर थ्री टी इनिशियली ब्रिटिशर्स ने टी को एज अ बेवरेज क्रॉप इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था तो अब मेनली टी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले एरियाज में ग्रो की जाती है प्लस इसे फर्टाइल सॉयल और ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट होती है और एज पर 2008 इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी तो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं असम वेस्ट बंगाल एंड केरला नंबर फोर इज कॉफी 
तो यार इंडियन कॉफ़ी अरेबिका उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी डिमांड है और इसे इंडिया में लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस भी किया जाता है 2008 में इंडिया ने लगभग 3.2 परसेंट कॉफ़ी प्रोड्यूस की थी मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु नंबर फाइव कॉटन तो यार इंडिया को होम ऑफ कॉटन प्लांट भी माना जाता है ये एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो कॉटन को लो रेनफॉल प्लस हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और मेनली गुजरात महाराष्ट्र में इसे ग्रो किया जाता है एंड सिक्स वन एस जूट एज वी ऑल नो कि जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं और ये फेमस है अपनी हाई स्ट्रेंथ के लिए तो मेनली वेस्ट बंगाल और बिहार में इसे ग्रो किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म तो यार जैसे कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जब 1951 में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को इंप्लीमेंट किया गया था तो उसमें एग्रीकल्चर पर ही इम्फोसाइज किया गया था जैसे कि जमेदारी सिस्टम को अबोलिश किया गया था इसके अलावा कलेक्टिवाइजेशन पर फोकस किया गया था फिर उसके बाद 1970s में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया जाता है देन 1990s में गवर्नमेंट एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इनिशिएट करती है और उसमें कुछ प्रोविजन होते हैं जैसे कि एक इनिशिएटिव किया जाता है कि अगर क्रॉप फेलियर हो जाती है फ्लड ड्रॉट की वजह से तो फार्मर्स को इंश्योरेंस दिया जाएगा और इसी प्रोग्राम के अंदर कुछ ग्रामीण बैंक्स और कॉपरेटिव सोसाइटीज को भी एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि फार्मर्स को कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जा सके तो यार अब इन सब के अलावा भी कुछ और रिफॉर्म्स किए गए हैं नंबर वन फार्मर्स के बेनिफिट के लिए कुछ स्कीम्स लाई गई है जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम नंबर टू रेडियो और टी पर कुछ स्पेशल वेदर बुलेटिन और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है नंबर थ्री क्रॉप की फेयर बाइंग और सेलिंग के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी इंट्रोड्यूस किया था तो यार एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है राइट लेकिन आजकल इंडियन फार्मर्स बड़ा टफ इंटरनेशनल कंपटीशन फेस कर रहे हैं और प्रॉपर रिसोर्सेज ना होने की वजह से फार्मर्स अब एग्रीकल्चरल सेक्टर से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं और एज आ रिजल्ट जी में एग्रीकल्चर का शेयर डिक्लाइन हो रहा है तो यार ऑब्वियसली अब इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा और इसी सिनारियों को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट कुछ एफर्ट्स ले रही है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को एस्टेब्लिश किया गया है और इसी के अंदर कुछ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को भी ओपन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ वेटरनरी सर्विसेज एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट और वेदर फोरकास्ट को प्रायोरिटी देने लगी है तो यार अब हमारी एन में एक केस स्टडी दी गई है विनोबा भावे जो कि गांधी जी के फॉलोअर थे एक बार वो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से विलेज में लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो तभी वहाँ के लैंडलेस विलेजर्स डिमांड करते हैं कि उन्हें थोड़ी थोड़ी ज़मीन दे दी जाए ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके तो इस पर विनोबा भावे कहते हैं कि वो गवर्नमेंट से इसके लिए डिस्कस करेंगे तो यार वहीं पर एक रिच फार्मर बैठा होता है श्री रामचंद्र रेड्डी वो कहता है कि मैं अपनी 80 एकड़ लैंड को 80 लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और इसी एक्ट को हम बोलते हैं भोदान यानी भूमिदान जो कि रामचंद्र रेड्डी ने किया राइट और अब इसी बात से इंस्पायर होकर कुछ और विलेजेस के जो बड़े जमींदार थे उन्होंने भी अपनी लैंड को गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसे कहते हैं ग्रामदान और फाइनली ये जो भूदान और ग्रामदान का इनिशिएटिव था इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया नेक्स्ट टॉपिक है फूड सिक्योरिटी तो यार फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है और अगर हमें दो टाइम का न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है तो अपने पास फूड सिक्योरिटी है लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन वेल ना होने की वजह से उन्हें फूड नहीं मिल पा रहा है और यही इंश्योर करने के लिए कि इंडिया के हर सिटीजन को फूड मिल रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था तो अब ये सिस्टम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबर वन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो आपको पता ही होगा कि रूरल और अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट रेशन शॉप्स होती है तो जिसके पास भी बीपीएल का कार्ड होता है वो वहां से ग्रोसरी को बड़े ही कम रेट पर परचेज कर सकते हैं नंबर टू इज बफर स्टोक तो अब जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है उसे फ्यूचर के लिए स्टॉक कर लिया जाता है राइट 
और वही होगा अपना बफर स्टॉक और अब इस नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर अगला टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर ग्लोबलाइजेशन का मतलब वो होता है मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो यार अब ग्लोबलाइजेशन हमें कॉलोनियल पीरियड से ही देखने को मिल रही है जब ब्रिटिशर्स इंडिया से कॉटन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करके मैनचेस्टर्स या लिवरपुल ले जाया करते थे राइट right? और अगर ऑफिशियली बात करें तो 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को रिफॉर्म करके लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया था तो अब जो एक ग्लोबलाइजेशन है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पेक्ट है नेगेटिव ये है कि यार अपनी जो इंडियन क्रॉप्स है वो इंटरनेशनली काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन फेस कर रही है और दूसरी तरफ पॉजिटिव ये होगा कि एक तो इंडिया में फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है प्लस अब हमारे पास प्रोडक्ट्स के ऑप्शन बढ़ गए हैं तो इवेंचुअली हमारी चॉइसेस भी इंक्रीज हो गई है तो यार अब इस चैप्टर की एंडिंग करते हैं कुछ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स और उन्हें ओवरकम करने के मेथड्स को पढ़कर तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम से तो यार फिलहाल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है नंबर टू वाटर के एक्सेसिव यूज और प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन कर रही है नंबर थ्री केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज से सॉइल सेलाइन और एल्कलाइन हो रही है इसके साथ साथ वो न्यूट्रिशन लॉस भी कर रही है नंबर फोर कंस्ट्रक्शन की वजह से लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है और एज अ रिजल्ट नेट सोन एरिया भी डिक्रीज हो रहा है पॉइंट नंबर फाइव तो यार जैसे कि हमें पता है कि एग्रीकल्चरल आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ था अब कुछ स्टेप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि इन प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सके अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे पॉल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी नंबर टू क्योंकि इंडियन क्लाइमेट डाइवर्स है तो यार हम हॉर्टिकल्चर को प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे इनकम तो इंक्रीज होगी ही प्लस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा नंबर थ्री जेनेटिक इंजीनियरिंग को अडॉप्ट किया जा सकता है इसमें हाइब्रिड क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है राइट और इसे ही जीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में ये काफी पॉपुलर है पॉइंट नंबर फोर यार इस सिनारियों में गवर्नमेंट सप्लीमेंट्स भी बड़े हेल्पफुल होते हैं फॉर एग्जाम्पल सब्सिडीज तो यही सब था इस चैप्टर में और अब समरी कर लेते हैं तो यार इनिशियली हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एंड मैथड्स को डिस्कस किया देन थ्री क्रॉपिंग सीजन रबी खरीफ एंड जबी की टाइम लाइन को देखा उसके बाद हमने कुछ मेजर क्रॉप्स को डिटेल में पढ़ा एंड देन वी मूव टू टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स यार फिर उसके बाद हमने भूदान ग्रामदान वाली एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी को पढ़ा कि किस तरह से वहाँ के ज़मींदारों ने अपनी लैंड को लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके तो इसके बाद अपन ने फूड सिक्योरिटी को डिफाइन करते हुए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्कस किया उसके बाद आ, हमने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को एनालाइज किया एंड देन फाइनली चैप्टर की हमने एक पॉजिटिव नोट पर एंडिंग की कुछ स्टेप्स को डिस्कस करके कि किस तरह से हम एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं सो आई होप कि अब आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो सी यू इन नेक्स्ट